Now 
time there is a fountain, they open in the house of David too. Who believe? There are streams of grace that's flowing down from Calvary. Come now with. really a fountain and what a fitting song sa ting exhortation natin ngayong gabi Amen and if there is a fountain it's a source it's a place where kung saan tayo kukuha ng uh, tubig and syempre pag meron kang sa salukan dapat meron kang vessel di ba meron kang uh, pagsisidlan and probably that's our scripture tonight uh, samahan niyo ako dito sa Second Kings <coughs> sa chapter four uh, patay na lang natin tong ano dito sa Uh, so, 2 Kings chapter 4, And Elisha said unto her, What shall I do for thee? Tell me what hast thou in the house. And she said, Thine handmaid hath not anything in the house, save a pot of oil. Then he said, Go, Borrow the vessels abroad of all thy neighbors, even empty vessels. Borrow not a few. And when thou art come in, thou shalt shut the door upon thee and upon thy sons, and shalt pour out into all those vessels, and thou shalt set aside that which is full. So she went from him and shut the door upon her and upon her sons who brought the vessels to her. And she poured out, and it came to pass, when the vessels were full, that she said unto her son, Bring me yet a vessel. And he said unto her, There is not a vessel more. And the oil stayed. Amen. Ang Diyos ang magpala sa kanyang mga salita, saglit po tayong yumuko at manalangin ngayong gabi. Amen. Dear Heavenly Father, kami Panginoon ay lumalapit sa iyo ngayong gabi bilang mga basyong sisidlan, Panginoon, na tais naming ikaw ang siyang pumuno sa bawat uh, himaymay, Panginoon, ng aming uh, pagkatao that your Holy Spirit keep on filling us, that we can yield ourselves to your perfect will. Salamat sa mga kapatiran that, were, that are able to make it this evening at sa mga kapatiran namin, Lord, on the other end of streaming, uh, pagpalain mo po ang bawat isa, Panginoon. At sa aming mga panalangin ngayong gabi, Uh, mga petition namin, mga bagay na dapat naming ipagpasalamat sa iyo uh, na ito pong lahat ay uh, dinadala namin, Panginoon, sa iyong paanan. Once again, we ask blessings, we ask inspiration. As we give you all the glory, Lord, and honor in Jesus Christ's wonderful name, everybody say Amen tonight. Amen. God bless you. Mari na kayong maupo. Uh, pagpalain tayong lahat ng ating Panginoon. Alright. Uh, so, 
I want to speak uh, about a simple subject this evening uh, about yielded vessels, no? yielded vessels. Uh, yung term na yield, uh, maraming meaning yun eh, maraming synonym yung yield. Pwede rin gamitin sa harvest, no? pagka sa halaman, nag-yield ng fruit, ibig sabihin, ito ay namumunga. No? Uh, but we're going to approach another uh, meaning uh, ng word na yield. Uh, and this is uh, the definition uh, of being subject. No? Uh, yung uh, sa ibang termino sa Tagalog, yung nagpapaubaya, nagpapatianod, uh, submit, no? Yung ibig sabihin din ng yield. When you say you yield yourself, uh, you submit, uh, you, you surrender. No? Yun ang uh, gusto kong tignan natin uh, ngayong gabi uh, that we may be able to see how the Lord can work through us. Uh, dito sa binasa natin, mga kapatid, dito ay isang eksena uh, kung saan ang, uh, ang prophet na si Elisha, of course, we know Elisha, siya yung propeta after the ministry of Elijah. At uh, yung, yung mga bagay na nangyari kay Elisha, when he, uh, when he asked the double portion ng espiritu at kapangyarihan na nandu doon kay kay Elijah ito ay uh, nakamit niya ito uh, by uh, by obeying the word of the prophet di ba sabi niya if thou see me go then you shall uh, obtain what you are asking for so kaya laging laging nagbantay itong si Elisha kay Elijah dahil ito yung bagay na inaabangan niya no uh, so we come to think of that na doon sa eksena mga kapatid uh, nung sunduin ng uh, flaming chariot itong si Elijah at iniwan sa kanya yung uh, yung mantle no at uh, ito ay, ay kinuha niya so it's just an outward symbolism because there's nothing to it kung titignan mo three and a half years na Walang ulan, uh, mainit, maalikabok, pinagpapawisan si Elijah. No? So, yung sabihin, there's nothing special dun sa mantel. Pero yung, yung bagay, mga kapatid, na uh, makita natin yung, yung dutungan, yung pagbabago ng uh, panahon, uh, pag tinignan natin sa dispensasyon, it's a changing of dispensation. Uh, ang prophet, maging sa kanyang sariling buhay, sa kanyang sariling ministry, there is a changing of his ministry. No? Uh, so, doon sa bagay na ito, makita natin, because Eli- Elisha fully submitted himself to the word of the prophet, uh, ay nakamit niya yung bagay na hinihiling niya. At uh, uh, that mantle served, mga kapatid, as a symbol of a responsibility. Di ba? Uh, na uh, sa isang pagkakataon, mga kapatid, ay naharap siya doon sa, uh, sa isang kalagayan at kailangan niyang... Uh, tawirin ang ang Jordan no sa 2nd Kings chapter 2 uh, basahin natin eh, 2nd Kings chapter 2 verse 13 he took up also the mantle of Elijah that fell from him and went back and stood by the bank of Jordan and he took the mantle of Elijah that fell from him and smote the waters and said where is the Lord God of Elijah. 
And when he also had smitten the waters, they parted higher and tighter, and Elisha went over. So nakita natin, mga kapatid, na si Elisha ay napunta dun sa eksena o dun sa isang kalagayan na kailangan niyang gawin ang isang bagay at panghawakan niya, mga kapatid, ang kanyang pananampalataya. Amen? Hindi kay Elijah, kundi sa Diyos. ba? Diba? Yung Diyos na sinamba, yung Diyos na pinaglingkuran, yung Diyos na nagpala sa ministry ni Elijah. Amen? Ito ang tinawag, mga kapatid, ni Elisha. And so, Elisha was already uh, in, in such a position na nasa kanyang mga balikat, mga kapatid, ang isang responsibilidad. And so, dahil dito, last time ay pinag-usapan natin, mga kapatid, mahalaga na meron tayong kumpiyansa. ba? Diba? Meron tayong kumpiyansa dun sa atonement. Kasi walang gagawing tulong sa atin yung atonement, yung kamatayan ng ating Panginoon sa laman, yung pagtulo ng kanyang dugo doon sa krus ng Kalbaryo. Wala itong magagawang tulong sa isang tao kung hindi siya nagtitiwala doon sa na-accomplish na ng ating Panginoon. Amen? Walang kaligtasan na mararanasan ang tao kung hindi siya naniniwala, hindi siya nananampalataya na yung dugo na yun ang naging kaparaanan para sa kanyang kaligtasan. Amen? Uh, walang mararanasang kagalingan ang tao at palaging magbabaka sakali siya, mga kapatid, kapag siya ay nanalangin. Kung hindi niya kayang panghawakan at hindi siya, uh, hindi buo yung kanyang kumpiyansa doon sa sakdal na hain, mga kapatid, na sa kanyang mga latay, sa pamamagitan ng kanyang mga latay, tayo ay nagsigaling. Amen? So it takes confidence. It takes full trust doon sa isang bagay. Amen? And so ngayon, bagamat merong hawak, mga kapatid, na, na mantle itong si, si Elisha, and it's no longer Elijah, but it's Elisha, at ang kanyang confidence, nakita ninyo, yung kanyang confidence hindi sa tao. Yung kanyang confidence ay doon sa Panginoon ni Elijah. Amen. So, kaya sabi niya, where is the Lord God of Elijah? And when he also he had smitten the waters, they parted higher and tighter and Elisha went over. So, bakit niya hinampas yung tubig sa pamamagitan ng mantel na iniwan sa kanya ni Elijah at tawagin niya ang Panginoon? Amen. Kung wala siyang confidence. Amen. So, that mantel, mga kapatid, ay... Uh, 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 in my uh, little point of view or understanding, that mantle ke- will, you know, it will represent a lot of types and shadows. Pero yung mantle na yun ay makikita natin, mga kapatid, na tipo at larawan, dahil ito'y mantle, ito'y balabal, mga kapatid, di ba? Binabalabal ito ni Elijah sa kanyang sarili. At Uh, covering yan sa sikat ng araw, covering yan sa ulan. No? So, it's, it's a form of a, uh, a protection. No? Yung garment, minsan, nagiging, ito yung nagiging balabal niya, yung mantel na ito, mga kapatid. At uh, uh, sa maraming mga pagkakataon, mga kapatid, ang, uh, ang Panginoon, ang balabal ng Diyos, ay tumitipo ito at lumalarawan, mga kapatid, sa kanyang proteksyon, sa kanyang presensya, at uh, 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 ito ay uh, kanyang katwiran, di ba? Uh, so, naiba lang yung forma, yung sa Revelation chapter 19, verse 7, yung bride, siya ay uh, nabibihisan, di ba? Siya ay nababalabalan ng damit pang kasal. At ito ay ang katwiran ng Diyos. Ano? At ano yung katwiran ng Diyos? Ano yung balabal na ito? Walang iba, kundi ang salita ng Diyos. Amen? So, ngayon, amen, so sa pamamagitan nito, mga kapatid, ay hinampas niya ang, ang mantel na ito, hinampas niya yung tubig, amen, at ito ang humati doon sa tubig and he was able to cross over, mga kapatid. So, uh, ano yung mantel na nakikita natin? It's the same uh, uh, manner or expression na makita natin. The mantel represents the message of the hour, di ba? 
na kung papaanong ito, mga kapatid. Now, this word ay uh, uh, pahina ito ng, uh, uh, ng, 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 ng aklat, ordinaryong mga papel, mga papel, mga kapatid. But there's something in it. Amen? So, uh, makita natin na ganun din naman, ito ay kumakatawan at ang mensahe ito ay uh, uh, mantel natin, balabal natin ito. Ito yung ating protection. Di ba? Kung kapag itong salitang ito ay uh, naibalabal natin sa atin, itong mensahe ay naibalot natin, hindi lamang doon sa panlabas, maging sa panloob, mga kapatid, ay nabihisan tayo ng mensaheng ito. And that's why a, a man or a woman, when he or she fully believed the message of the hour, may nangyayari sa tao. Di ba? May nababago sa tao. Dahil meron siyang tinanggap at makikita ninyo na ang mensaheng ito na sa iba ito ay tila nagkukulong sa kanila. Pero doon sa mga may tamang kapahayagan, ito'y nagpapalaya sa kanila. Amen. Ito yung nagbibigay ng protection sa atin, mga kapatid. Ah, uh, and so, no, your your long hair sisters, your long garments, mga kapatid. Ito ay protection para sa inyo. Amen. Hindi ito pag uh, 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 pag pagkukulong o pagkukulong, but this is something that protects us. So yung mantel na yon na inaiwan ni Elijah kay Elisha, amen, ay uh, 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 isang physical na ekspresyon ng mensahe ng Panginoon sa ating kapanahonan. But of course, kahit hawak niya yung mantel, kung wala ang Espiritu ng Panginoon, nakita ninyo? Hawak niya yung mantel, hindi siya, uh, hindi, hindi niya pinanghawakan, ba? iniwan ito na Elijah. Hindi, bago niya ito hinampas, anong sinabi niya? Where is the Lord God of Elijah? Amen? Ibig sabihin, ang mensahe, ang, eh, magiging man, mananatili itong impormasyon, magiging uh, physical na expression ito. Kung wala ang Espiritu Santo, wala itong kapangyarihan. So the, the, the power of the Word remains through the Spirit of the Lord. So ngayon, nandi dito, babalikan natin yung, yung ating teksto, mga kapatid. Babalikan natin yung teksto na... Uh, uh, sa kalagayan na ito, nagtanong ang uh, propeta ng Panginoon. Sabi niya, Eliza said unto her, What shall I do for thee? Tell me, what hast thou in the house? Anong gusto mong gawin ko sa'yo? Uh, of course, uh, nais niya ng isang paglilingkod, nais niya ng isang uh, uh, Ser- serbisyo, gawain uh, sa pamamagitan ng lingkod ng ating Panginoon. At alam natin na ang widow na ito ay nakasaksi din ng himala mula sa kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan ni Prophet Elisha. No? At, uh, uh, but let us see the symbolism here. What hast thou in the house? So, ibig sabihin, ano mang pagsisilbi natin sa ating Panginoon. Hindi niya hanapin sa atin yung wala. Ang unang tatanungin sa atin ni Lord, What hast thou in the house? Paano kay Moses, ano yung nasa kamay mo? Ito naman, ano yung nasa tahanan mo? And she said, Thine handmaid hath not anything in the house save a pot of oil. Then he said, Go, borrow thee vessels abroad of all thy neighbors, even empty vessels, borrow not a few. Amen. So meron siyang uh, konting langis. At ito palagi ang principle ng Diyos sa pamamagitan ng Kanyang lingkod. Anything that we surrender, God gives abundance in return. ba? Diba? Pat of oil lang yun eh. Kaunting langis. Ibig sabihin, yung pat, maliit lang ito nasisidlan. 
Pero ang propeta ay hindi lang kakaunti ang nakikita niyang pagpapala na dadalhin niya doon sa tahanan na yun. And so this is one thing that we see that when we uh, when we welcome the messenger of God in our home kung pa- paano si Rehab we welcome niya ang mga tiktik at sila yung mga lingkod ng Dios din na kinabang siya ng lubos and so Naririto sa pamamagitan ng langis na yon at nakalagay lang sa munting sisidlan. Pero si Elisha ay merong confidence. Pero siyang tiwala. Na hindi ibig sabihin nito mga kapatid na merong isang truck ng langis na daladala si Elisha. But what Elisha had was his trust, his confidence dun sa kapangyarihan ng Panginoon. Di ba? Kaya sabi nga ng scripture, in whom ye trusted after you believed. So, at sabi niya, maliit siyang lalagyan mo na yan. Kaya, mas mainam na manghiram ka sa mga kapitbahay mo. Even empty vessels, at sabi niya, borrow not a few. And when thou art come in, thou shalt shut the door upon thee and upon thy sons, and shalt pour out into all those vessels, and thou shalt set aside that which is full. So he went, so she went from him and shut the door upon her and upon her sons who brought the vessels to her and she poured out. And it came to pass when the vessels were full that she said unto her son, Bring me yet a vessel. And he said unto her, There is not a vessel more. And the oil stayed. Ngayon ang tinitignan ko dito mga kapatid, Saan galing yung langis? Wala namang maraming karwahe na daladala si Elisha at maraming mga tapayan ng langis. Saan ito nagsimula? Are you catching my point this evening? My point this evening? Saan nag-umpisa? Anong meron ka? Just a pot of oil. Maliit na botelya lang ng langis. At kung ano yung nangyari kay Elijah, yun ang mangyayari kay Elisha. Saan nag-umpisa, mga kapatid, yung, uh, 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 yung blessing, yung cruise of oil, yung uh, anong tawag dito, yung mga uh, bagay na pinagpala ni Elijah. Nagmula lang doon sa maliit na tinapay. Bake me a cake first. Amen? Saan galing yung pinakain ng Panginoon? Doon sa liman libong mga kalalakihan, maliban sa mga bata at mga kababaihan, mga kapatid. Galing lamang sa ilang piraso na do, ito lang yung pinagpala ng ating Panginoon, mga kapatid. Ito yung pinagpala niya at ibinigay niya ito sa mga alagad. Amen? And, and what have happened at this point in time na mula doon sa maliit na bagay nito, what do you have? Gusto mo bang makasaksi ng malaking hiwaga o ng malaking himala? Amen. Gusto mong makakita ng isang aktwal na pagpapala mula sa ating Panginoon? Amen. Anong meron ka? Amen. At doon sa kakaramput na langis na hawak ng uh, iniingatan ng, uh, ng babaeng ito, mga kapatid, ay sabi niya, humanap ka and, and you're going to witness something that you have not witnessed before. Amen. And so now, we see na uh, 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 andi dito mga kapatid, because this woman, this widow, fully trusted the prophet. 
Kung paano merong window din doon sa panahon ni Elijah na nagtiwala, mga kapatid. Amen? Kay Elijah sa lingkod ng Diyos. Now, it's the same thing happening and history repeats itself. Amen? You know why? Because it's the same God. The same God of Elijah is the same God of Elisha, mga kapatid. Kaya yung, yung dalawang babae na buhay sila sa magkaibang lugar, magkaibang panahon, mga kapatid, pero pinagpamalas ang Panginoon ng himala sa kanilang mga buhay. Why? Because by virtue of yielding themselves, fully trusting the Lord. Hallelujah! At mula doon, sa pot of oil na ito, amen, ay dumagsa, dumating sabi niya, Ma- ma- manghiram ka, wala ka, wala, kulang yung mga sisidlan mo dito sa bahay mo. Amen? Manghiram ka ng mga sisidlan doon sa mga kapitbahay mo. At wag kang hi- manghiram ng kaunti, not a few, borrow not a few. Ibig sabihin, borrow or get as many as you can. Amen? At bawat, bawat sisidlan, you just try to imagine, ini- ini- iniisip ko yung eksena, yung sitwasyon doon sa mga pagkakataon na yun, mga kapatid. Isang timba marahil na inilagay at hawak niya yung maliit na botelya na, na punong-puno ng langis. What do you have in your house? A pot of oil. Amen? At ngayon natin sabi niya, a pot of oil. Amen? Gusto mo makakita ng Himala? Gusto mo makita ang kapangyarihan ng Diyos? Amen? Manghiram ka at marahil, nanghiram siya muna ng isang timba. Amen? Sabi niya, ibuhos mo. Hindi niya tinignan yung maliit na pot of oil sa kanyang kamay, mga kapatid. Amen. Pero ito ibinuhos niya doon sa isang timba. At nakita niya na habang binubuhos niya, mga kapatid, yung langis, napupuno na yung timba. Pero hindi pa nauubos yung pot of oil sa kanyang maliit na sisidlan. Hallelujah! Amen. At nung mapatunayan niya, anong nangyari? Amen. Sinutusan niya uli yung anak niya. Sabi niya, mahiram ka pa ng marami. Humiram na siya ng drum. Amen. At inilagay doon sa drum, mga kapatid. Hindi ito natigilan. Hindi ito. Walang puknat na bumubuhos ang langis. Why? Because that woman fully yielded himself and fully trusted the prophet of God. Amen. Wala tayong mababasa. But something took place in that house. At hanggang marami na. At ngayon, ano nangyari? Now, who brought the vessel to her? And she poured out. So she went from him and shut the door upon her and upon her sons. Who brought the vessels to her? Ano sabi dito? And she poured out. Siya ang nagbuhos. <laughs> And when the vessels were full, that she said unto her son, Bring me yet a vessel. And he said unto her, There is not a vessel more. And the oil stayed. Titigil lang ang pagbuhos ng langis. Pag wala nang sisidlan. Pag wala nang lalagyan, mga kapatid. Hallelujah. At alam niyo, isang napakagandang bagay na nakikita ko dito ngayon. Amen? She poured out. Siya ang gumawa, yung bride. Ano binuhos niya? Oil. Nasaan ang oil ngayon? Hawak ng bride. Di ba? Kaya sabi niya, let him that is thirsty come and drink. Sino nagpapainom ngayon? Ang bride. Walang langis ang foolish virgins. Only the bride has the oil. Under the instruction of the prophet. Amen. So nandi dito at ito yung isang bagay na makita natin. Now and that's 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 the natural sense of this scripture. Natural na oil, natural na vessels. At Makita natin na ang isang sisidlan na puno at katulad ng na, na, na tayo ay mga sisidlan din naman mga kapatid. And we need to be filled with the Holy Spirit. 
Kaya dapat lagi ang pakiramdam natin, puno tayo. Ang pakiramdam natin, hindi lang puno, nag-uumapaw tayo. And whatever we have, ay magawa nating ipagtiwala sa ating Panginoon. Hallelujah. And so, uh, uh, moving forward from the natural, mga kapatid, moving forward to the spiritual aspect of these scriptures, na yung mga empty vessels, napuno din sila eh, di ba? At naipasok sila doon sa tahanan nung, nung babae, mga kapatid. And those empty vessels were also filled. At kung ang mga vessels, mga kapatid, ay uh, tumitipo at lumalarawan sa mga taong uh, pinupuspos ng ating Panginoon, they will do something. Alam natin, sa three stages of grace, pag-aaring ganap, paglilinis, at ang bautismo ng Espiritu Santo. And so, sanctification is setting ourselves, setting us aside for service. But the baptism of the Holy Spirit, the prophet of God said, being put in service. Kaya tayo ay uh, nagiging katulungan. Di ba yung timba? O, yung, yung bezel. Sige nga, yung bezel. Walang purpose kasi kung nakatambay lang yun eh. Pero nung mapuno na siya ng langis, may purpose na siya. Naging service na siya. Ako niya ibig sabihin? Kung tayo ay naglilingkod sa Panginoon at pinoprofess natin that we are sons and daughters of God. Amen? We, we do service, uh, we, we, we try to do something for God. Diba? Sa mga gifts, sa mga talents, mga skills, uh, mga resources, blessings that are coming our way. And then, we want to do something. Amen? Pero nagkakaroon lang ito ng saisay, yung mga bagay na ginagawa natin. When we become vessels of the Holy Ghost. Kung walang Espiritu Santo, walang service, Walang paglilingkod because the Holy Spirit put us into service. So, kaya nga, sa panahon na ito, mga kapatid, na ang, 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 ang isang bagay, ang isang sisidlan, kaya nga sa bawat panahon, di ba? sabi ng propeta, sa bawat panahon, Inaalis niya minsan yung tao niya. No? Sabi niya, you know, God never takes His Spirit from the earth. Sige nga, tignan natin. God never takes His Spirit from the earth. The manifestation of the earth. God never takes His Spirit. His Spirit from the earth. Sige, sunod pa. I-next mo. Yan. Oh, you know, God never takes His Spirit from the earth. God takes His man, but never His Spirit. Do you know that? Say, therefore, He took Elijah. A double portion of Elijah's Spirit come upon Elisha. Is that right? And several hundred years later, He come out in John the Baptist. And it is predicted to come out again in the last day. So, yun ang nangyari. Pinulfil ito ng, ng prophet. Yung spirit and power of Elijah ay nagmanifest din kay Brother Branham. Is that right? God takes His man, but not His spirit. His spirit remains here. When the spirit's gone, the church is gone then. There will be no more salvation. No more care, mercy is over then. The Spirit's gone. Okay? So sabi ng, ng prophet, inaalis din ng Panginoon, pinapahintulot niya, inalis niya sa eksena si Elijah, pero yung Spirit nino, yung Spirit ng Diyos na natili. 
Hindi ba? Hindi spirit ng tao ang nanaiwan. Ha? Ang spirit ng Diyos, mga kapatid. You know, God never takes His spirit from the earth. So, nung umalis si Brother Branham, hindi spirit ni Brother Branham ang naiwan. Kundi spirito at kapangyarihan ng Diyos ni Brother Branham. Hallelujah! So, in, in a sense, mga kapatid, it's not, it's not what, what Brother Branham did, but it's what the Holy Spirit did through Brother Branham at ito yung nagpapatuloy. Kasi yung Espiritu ng Diyos, mga kapatid, ay humahanap siya ng mga vessels where they are willing to yield themselves to the perfect will of God. Amen. So, kaya, uh, andi dito mga kapatid, now, God never takes His Spirit from the earth. God takes His man, but never His Spirit. What's the Spirit? The oil. Amen. It's ever come. Amen. Not a few. Call as many as you can. Kaya itong ginagawa natin, nagmimission tayo, nagwi-witness tayo, nagsishare tayo ng, ng mensahe ng Diyos, mga kapatid. Dahil hinahanap natin yung mga, yung mga vessels that are willing to empty themselves. Now, yung mga, yung mga vessels na yun na dinala doon sa tahanan nitong babaeng ito, mga kapatid, wala silang laman. Kaya sila ay napuno. You know, when you, when you, when you approach God and... and, and, and And, and, you, and you say, you know, uh, uh, you're so full. And uh, ano pang ilalagay ng ating Panginoon? Hindi ba? Kaya iba, sinasabi nila, maglilingkod na lang ako sa Diyos. Pag di na ako nagmumura, di na ako nag-iisip ng masama, di na ako naglalasing. You know, what else God will do? Amen? So, we empty. We empty ourselves. When we approach God, amen, we empty ourselves so that God can fill us. At isang magandang makita natin dito, mga kapatid, na ang ating Panginoon, amen, ay patuloy na gumagamit siya, amen, ng mga vessels na willing magpapuno sa ating Panginoon and not only willing to be filled up with the Holy Spirit, but yield, we're willing to yield themselves. Magpaubaya, magpagamit, Isuko ang kanilang mga sarili. Amen. Sa sakdal na kalooban ng ating Panginoon. Basahin natin dito another statement of what the Brother of God said. Amen. Sa message na this day, this scripture is fulfilled. Then God is obligated to vindicate. God is obligated to vindicate. Obligated. May, may A sa unahan. Alisin mo yung A. Oh, God is obligated to vindicate. Vin. I. V-I. Oh, sige, click mo yung dalawa lang naman. Next. Click now. Nasabi yan, now! Sabi <coughs> yan. Yata, yeah. Then God, God is obligated to vindicate. This day, this scripture is fulfilled. Then, lagyan mo nga ng den sa unahan. Then, God is. Ay, pala. Then God is obligated. Ba? Okay. Hanap tayo ng iba. <clears throat> We are only a carrier. We are only a carrier. Double R. Carrier. Remove mo yung I muna, then double R. Now. Okay. 
Ito. Now, I cannot be Him. O, dito nagkamali yung maraming mga tao. ba? Diba? Dahil sa sobrang vindication ng ministry ng prophet. And God has done a lot of great things in the ministry of Brother Branham. Vindicating him as the prophet for the age. Healings, discernment, revelation, mga kapatid. Unequal, unequal ministry during his time at hanggang sa panahon ngayon, mga kapatid. Eh, sabi nga nung uh, ni, 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 ni Harrell, na historian ng mga revival sa buong mundo, sa buong Amerika, mga kapatid, at nilista niya yung lahat ng mga mga ministers, mga evangelists na ginamit ng Panginoon during those years mula 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 uh, mga 40s hanggang sa latter part ng 60s. Sabi niya, walang walang makakapantay sa ginawa ng Diyos sa ministry ng taong ito. Ang pangalan ay William Marion Branham. Pag samasamahin mo silang lahat sa isang timbangan doon sa isang side at ilagay mo yung pangalan niya doon sa isang side, hindi pa rin anya ma-outweigh yung ginawa ng Diyos sa ministry ng lalaking ito. Amen? Kaya dahil dito, mga kapatid, marami ang uh, uh, nag-isip and they even assume that Brother Branham was the resurrected Jesus Christ. O, oh, hindi ganun ang posisyon natin, di ba? At siya mismo, ito yung sinasabi niya. I cannot be Him. But He is here. Bakit He is here? The, His Spirit. The Holy Spirit is here. Sa pamamagitan nino ng mga vessels who are willing to yield themselves. Nagpapuno at nagpagamit. Nagpaubaya sa sakdal na kalooban ng Diyos. And so their lives have been so yielded with the inspiration that was in them sa pamamagitan ng Espiritong taglay nila. Amen. And so, dahil nga dito mga kapatid ay uh, uh, napagkamalan na siya. Na siya na nga. Pero sabi niya, I cannot be Him. At alam niyo, sinabi niya ito in 1965. Na ilang buwan na lang ay aalis na siya sa eksena. Ibig sabihin, dinidiin niya. Dahil nga, may mga tao na during his time, amen, that they were even baptizing in the name of Brother Branham. Kaya nga, nilinaw niya yon doon sa message na Bruce Serpent, that don't you ever do that. You make me an antichrist if you do that. And for a while, ay, nagpahinga pa siya sa ministry dahil sa sobrang, you know, kaya nakita ko how so humble this man was. Eh, yung iba, mapapamper na sila ng husto dahil sobrang nalilip na sila at lahat na. Amen? But Val Branham even stopped for a while. Nag, nag-slow down siya sa ministry dahil na uh, nagiging mali ang tingin ng mga tao sa kanya at lubha na siyang you know, na itataas at sa halip na ang Panginoon na ang maitaas, mga kapatid. Amen? And so, he even stopped for a while. At later on, amen, at uh, ito ang sinabi niya, mga kapatid, <clears throat> and this is only 10 months bago siya nawala sa eksena. And this is in February of 1965. At sabi niya, I cannot be him, but he is here. And then sabi niya, we are only a carrier. Tayo ay tagapagdala lamang. Amen? Tagapagdala ng ano, ng mensahe ng Diyos, ng Espiritu ng Diyos, mga kapatid. Tayo lumalakad lamang dito sa ibabo ng lupa. Nagpapagamit lamang tayo sa ating Panginoon. Amen? And so we're just empty vessels. 
na pinuno, pinuspos mga kapatid ng banal na Espiritu ng ating Panginoon. At ngayon ay patuloy tayong nagpapagamit at nagpapaubaya. Amen, Panginoon. Amen. Gamitin mo ako kung saan mo ako magagamit. Lord, gamitin mo ang lahat ng mga bagay na ipinagkatiwala mo sa akin ang buhay na ito. Amen. Ano ang blessing na dumangting sa akin? Ang buhay na ito ay pakinabangan mo ng lubusan. So yield it. Ito ang hinahanap ng Panginoon ngayon. Mga vessels, amen, that are so willing to yield themselves. To be carrier. Amen. Of God's Word. Now let's see Romans chapter 6. Romans chapter 6, 16 hanggang 19. Know ye not? That to whom ye yield yourselves, servants to obey, his servants ye are to whom ye obey, whether of sin unto death or of obedience unto righteousness. No, sabi sa Tagalog, hindi ba ganin yun nalalaman na kung kanino ninyo inihahandog ang inyong mga sarili na pinakaalipin, upang tumalima ay kayo'y mga alipin niya ang inyong tinatalima, maging ng kasalanan sa ikamamatay, maging ng pagtalima sa ikapagiging matuwid. So, dalawang bagay lang yan at isa dun sa dalawa ang ating pinagpapasakupan kung kanino tayo nagpapagamit. Now, tandaan niyo kung ang Espiritu Santo, ang Diyos ay hindi niya inaalis yung kanyang Espiritu, ganun din ang demonyo. Di ba? Nababago-bago lang, di ba? Ah, sa panahon ni, ah, ah, ni Abel ay merong kain. Oh, panahon ng mga propeta ay may mga lumalaban din sa kanila, di ba? Sa panahon ni Moses ay merong balaam. Sa panahon ng ating Panginoong Yesus ay merong, ah, merong Judas. Amen? Ah, sa panahon ng Church Ages ay merong Nicolaitan Spirit, merong Jezebel Spirit, merong Balaam Spirit. Amen? It's a spirit. At yan ay nananatili, mga kapatid. Nawawala yung mga taong, yung mga katawan, yung mga buhay na nagpagamit sa ganitong klaseng espiritu, mga kapatid. At sila'y nangamatay na. Pero yung espiritu nananatili. And they kept on multiplying, actually. Hindi sila kumukunti, dumadami sila. O, pero ganun din ang espiritu ng Diyos. Hindi niya rin inaalis yung kanyang espiritu. Nagahanap siya ng mga sisidlan na binabasyo nila yung kanilang mga sarili at nagpapapuno sila sa ating Panginoon. I wonder this evening, mga kapatid, amen, na ang mga tao na ay, ay, ay lubos na magpagamit ng gusto sa ating Panginoon at uh, 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 kung tayo man ay magpapaalipin at kung tayo man ay magpapabilanggo, amen? Sabi ni Pablo, bilanggo din siya. Pero nagpapasalamat siya na siya bilanggo ni Kristo. Amen? So, uh, sabi niya, now, sabi sa verse 7, But God, be thanked that ye were the servants of sin, but ye have obeyed from the heart the form of doctrine which was, which was delivered you. Being then made free from sin, ye became servants of righteousness. 19, I speak after the manner of men because of the infirmity of your flesh. For, for as ye have yielded your members, servants to uncleanness and to iniquity, into iniquity, even so now. So, sinasabi niya, no kung paanong dating nagpagamit kayo sa mga bagay na hindi matweet, sa mga bagay na uh, 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 katampalasanan laban sa, at, sa, sa Diyos. Amen. Pero ngayon, anya, even so now, yield your members Servants to righteousness and to holiness. Hallelujah. So, kanino tayo magpapagamit? Kanino tayo magpapabilanggo? Kanino tayo magpapaubaya ng lubos? Kanino tayo magpapaalipin? If I can be a servant, I want to be the servant of the Lord Jesus Christ. Hallelujah. So, laging ganun at... Uh, uh, sa panahon ng, ng prophet ay meron siyang ikinwento tungkol sa isang babae. No? Malala niyo isang babae na, na inaalihan ng masamang uh, espiritu. At ang sabi dito, I seen a poor woman here some time ago, so completely yielded. 
so completely yielded. Ayan. I seen a poor woman here some time ago, so completely yielded to the Holy Spirit that she was, no, ito, nakita niya na ito bago, pero dati, that she was so completely yielded to the wrong spirit. Till it rode her on her back and her feet was up like that. She crawled on her back like a snake. She didn't even know nothing for two years. Meron daw isang babae na sa loob ng dalawang taon ay uh, naging alipin siya ng espiritong ito. At uh, dahil lubos siyang, yung katawan niya ay lubos na yielded at naging alipin ng Masamang espiritu na ito at uh, uh, yung kanyang itsura, yung paraan ng kanyang paglakad at siya'y gumagapang na tila ahas. She didn't even know nothing for two years. Mahaba yung story na yan, but if you can take time and listen to this story at ang babaeng ito ay, you know, meron siyang asawa at naikwento nung kanyang asawa ang kanyang kalagayan at ah, uh, uh, si Brother Branham ay na- naging compassionate at uh, gusto niya itong pasyalan at gusto niya itong ipag-pray. At ang, ang sabi ng asawa, Amen, Brother Branham, mahirap kasi sobrang lakas niya. Dalawa, tatlong katao, hindi siya kayang kontrolin. At, uh, kahit itali siya ay napapagot niya. <coughs> Amen. So, lahat ng ito mga kapatid. But you know, the prophet had a heart. At uh, meron siyang burden at... Uh, uh, dumating yung pagkakataon and he was able to visit the house or the home uh, ng, uh, ng pamilyang ito. At nung makita niya yung kalunos-lunos na kalagayan ng babae, mga kapatid, at nung makita si Brother Branham, tinawag pa yung kanyang pangalan. Uh, dyan sa bandang ibaba, sa paragraph, uh, Paragraph 50. Paragraph 50. Okay, baba mo. Thanks. Alright. She said, William Branham, you ain't got nothing to do with me. I brought her here. Nagsalita yung babae. Ang tagal na hindi nagsasalita. Pero bigla na lang nagsalita. At tinawag niya yung pangalan ni Brother Branham. She said, William Branham, you ain't got nothing to do with me. I brought her here. And her husband said, What's that? Said, That's the first word she spoke in two years. So for two years, mga kapatid, na siya naging alipin ng espiritong ito, at yung kanyang katawan ay labis na uh, 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 naging alipin ng, na, ng, ng katawan na ito, and hindi siya nakakapagsalita. And after two years, na bisitahin siya ng prophet, yung spiritong nandun sa kanya, was able to recognize the prophet of God. Katulad ng panahon ni Pablo, di ba? Oh, may mga nag-aastang mga, uh, mga alagad. Pero nung nandudun sila sa harap ng isang inaalihan ng masamang espiritu, sabi niya, si Pablo, kilala ko. Bakit kayo? Hindi ko kilala. Amen? No! Sabi niya, uh, 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 her husband said, what's, what's that? Said, that's the first word she spoke in two years. Why? I said, sir, that's not her. That's the demon that's got her bound. Why? said, she called you by your name. I said, that's right. I said, did you ever see anything like that? I said, yeah. Amen. And so, now, uh, yeah, sure, read, read, read of it in the scripture. I said, you have faith, brother, in our Lord Jesus Christ, and you believe that the same God that gave that woman her right mental condition, been that woman, her right mental condition, been that from Piney Wood, Mississippi there, been in that same insane institution for 10 years, didn't even know her boy, went over to see her, come back. There she was in her home yesterday, cooking dinner in her right mind. Hallelujah. So, here comes the prophet with full confidence. And, and he was able to deliver that woman by the power of the Holy Spirit. Amen. And sabi niya, ngayon na ngayon, nakarecover na siya, maayos na ang kanyang, ang kanyang pag-iisip. 
Amen. At doon sa sumunod na paragraph ay makikita ninyo, amen, na yung babae later on ay aktibo ng nakadalo doon sa gawain and later on yung kanyang asawa ay naging manggagawa pa. <laughs> you see? Amen. I think her husband's preaching the gospel now. What is it? The same Jesus. Amen. Then closing, tinatin ko, ano yung, you know, when we fully yield ourselves in the Spirit of God, this is what happened. Perfect strength by perfect weakness. Sabi niya, that don't mean no more, as I said the other day, than being a pig or a hog or a horse or something that has nothing to do with it. You're a Christian when you are born again and filled with the Holy Ghost. Not until that, and you're yielded completely to the Spirit. If you're not yielded to the Spirit, then you're not born again, and you don't have the Holy Ghost. This is a strong meat, mga kapatid. So it's not just going to church. It's not just sitting down and streaming different services, listening to various preachers. That's good at one point, mga kapatid. But unless you are born again, unless we are being born again, we're not a Christian until we yield ourselves to the Holy Spirit. Amen. Kaya ano ba ang, uh, ang tao? Ano kaya ang gumagamit sa kanya? So unless we are being controlled, we're being uh, uh, moved by the Holy Spirit, you're a Christian when you are born again and filled with the Holy Ghost. Not until that. And you're yielded completely to the Spirit. If you're not yielded to the Spirit, then you're not born again. Hallelujah. Can you say amen tonight? Sa gabing ito, mga kapatid. Hallelujah. Thank you, Lord. Yielded vessel. O, sa isa pa. Uh, he's with us in a spirit form. He's with us in a spirit form. Yeah, so lang yan. Uh, he's in us in a spirit form and He only has hands as we yield our hands. He only has eyes as we yield our eyes. A voice as we yield our voice to Him. And we become a complete yielded vessel. Then the Holy Spirit speaks through us. Amen. Kung hindi ito magiging kamay ng Diyos. Amen. Magkakaroon lang siya ng kamay. Kung ipapagamit natin yung kamay natin. Isn't that good? Di ba? Kasi ang Diyos ispirito. Kaya dahil Espiritu ang Diyos, wala siyang kamay. Pero kung ang kamay na ito ay magiging uh, magpapagamit sa Diyos, ay nagiging kamay ito ng Diyos. Nagkakaroon siya ng mata if we yield our eyes, a voice as we yield our voice to Him, and we become a complete yielded vessel. Then the Holy Spirit speaks through us. At sa bandang ibaba ay makikita natin, just like this microphone here, it's a mute unless there's a voice here to go through it. And that's the way we are, the church is. The church is a complete mute unless it is subject to the Spirit of God. To let the Spirit speak through the church as God will. And then it becomes a voice to the world as long as it's an outlet. The church is the outlet of the voice of the Lord Jesus Christ to the peoples of the world. Amen. Paano mamumusap ang Diyos ngayon sa pamamagitan ng mga yielded vessels? Amen. Ano ibig sabihin ng yielded vessels? 
Nagiging kamay ka ng Diyos. Nagiging boses ka ng Diyos. Nagiging paa ka ng Diyos. Nagiging tinig ka ng Diyos. Ibig sabihin, wala yung dati mong sarili. Napupulpil yung sinabi ni Paul sa Galatians chapter 2, verse 20, hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin. Amen? Thank you, Lord. Purihin natin ang Panginoon sa gabing ito. Palakpakan natin siya. Amen. Thank you, Lord. So yielded. Hallelujah. I would like to assume this evening, amen, that in front of me are vessels. In front of me are vessels. So yielded up to the Spirit of the Lord. Thank you, Lord. Yumuko tayo saglit at uh, wakasan natin ang munting eksortasyon na ito sa pamamagitan ng panalangin habang pinaghahandaan natin si Deacon Alfred para tayo pangunahan sa pananalangin. Amen. Lord Jesus. Hallelujah. Lord, kami ay mga naging basyong sisidlan. Nilinis mo kami, Panginoon, pagkatapos mo kaming ariing ganap. At kung ang sisidlan ay hindi mapupunuan ng tamang spirito na nagmumula sa iyo, Panginoon, ay madudungisan lamang itong muli. Kaya nga, Panginoon, minagaling namin na ang aming mga sarili, ang aming buhay, Panginoon, ay maging mga sisidlan ng iyong banal na Espiritu, Lord, upang kami magpagamit sa iyo. At kami, Lord, nagpapaubaya. Nais nice naming maging malaya ka sa mga buhay namin, Panginoon. At ang buhay na ito ay maging kasangkapan mo, maging instrumento. Paano sinabi ng propeta na ikaw bilang Espiritu, wala kang kamay, Panginoon, but if your, your Spirit will be upon us. Ang kamay na ito ay magagamit mo ng lubusan, Panginoon. Ang tinig na ito ay magluluwal ng mga salitang magbibigay ng katwiran. Magsasalita kami ng mga pahayag na merong pahid ng iyong banal na Espiritu, Lord. And, and this will help to edify your body, Lord God. Oh Lord, bless each and every heart this evening. Hindi lamang mga nasa bahay-sambahan mo, Panginoon, kundi ang bawat kaluluwang naroon sa kanilang tahanan at kinalalagyan at patuloy din na nagpupuri sa iyo, Ama. Oh God, we thank you, Father. We give you all the glory and honor as we fully submit in full surrender, Lord, ang aming mga buhay sa iyo. May we become vessels of honor, vessels of blessing, vessels of inspiration, that every time we pour out, Lord, ay merong langis na pumupuno sa mga basyong sisidlan na nasa aming mga harapan. At Lord God, ang nag-uumapaw na langis na ito, Lord God, Amen, mula sa munting sisidlan na ito na ginagamit mo, Panginoon. Just a pot of oil. Pero mula dito, Panginoon, ay nagmula ang langis na pumuno sa napakaraming mga sisidlan. At titigil lamang ito, Panginoon, kung wala nang masisidlan. But it caps on filling up. So God, I commit this congregation into your mighty hands, Lord. Pagpalain mo sila ng lubusan. Makita nila ang kanilang bahagi sa iyong sakdal na salita. 
at ang mga hindi pa lubos na nagpapaubaya, ang mga hindi pa lubos na nagpapagamit sa iyo, Panginoon. Hindi mo pa sila nagiging kamay, hindi mo pa sila nagiging mga tinig. Lord Jesus, may you found them totally and completely yielded to your Holy Spirit. This is our prayer of faith, Lord. In Jesus Christ's wonderful name. Amen and amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. Lord Jesus, amen. May we call on Deacon Alfred para sa panguna. Awitin natin. Amen. Thank you, Lord Jesus. He is here. Amen. He is here. Hindi sa sa building, but here. He is here. God bless you. God bless you. Let's end tomorrow, my dear. He is.